o resistor tava bem no meio do circuito, né? É. Aí eu fiquei um pouco de dúvida como que faria, né? É, mas, tipo assim, eu, eu, fi, eu peguei a malha da esquerda, é, somei os resistores, por exemplo, na resistência TV não, né? Eu peguei a malha da esquerda, somei os, resi os resistores e fiz em paralelo com o da direita. Não sei se é assim mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, né? É, tipo... Vou fazer um rascunho aqui. Mais ou menos isso aqui, não foi? Eu não lembro como que tava, mas alguma coisa assim, né? Deixa eu ver. Eu acho que a... Tinha uma fonte na esquerda, né? Fonte estava na esquerda? Beleza. Tá. Então, alguma coisa assim, então. Aí um... Aí resistor. tinha um resistor em cima ou embaixo? Um aqui. Isso. Um aqui. Aí o RL bem no meio, né? Isso. Aí tinha outro aqui, antes de colocar o RL. Uhum. Aqui não tinha nada? Aí tinha um também. Um. E aqui tinha outro. Né? E aí embaixo tinha outro. E aqui tinha o RL, né? Isso. Então aqui era a tensão, aqui o R1, aqui o celular R2, o RL, o R, sei lá, vou botar R3, R4, R3. R3. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Não, mas é isso mesmo, na hora que você vai calcular o RTVNAN, né? o RTVNAN, hum. você vai pegar esse conjunto aqui, ó, Vai eliminar esse cara aqui e vai eliminar a fonte. Então, o que, que vai uhum. acontecer? Vai estar todo mundo em paralelo, esses dois aqui em série, e, e eles em paralelo com esses três que estão em série. Uhum. Né? É isso mesmo. Seria alguma coisa mais ou menos assim. Ó. Ficaria alguma coisa mais ou menos assim. Ó. Aqui eu vou chamar o de R, E, Q, 1. E o R Q2. E aqui, onde estava o RL. Uhum. É isso aí. Se você considerar que esse fio aqui é verde, e que o outro é o branco, esses dois estão em paralelos, né? Tanto, tanto esse aqui, esses dois estão em paralelo. Então, você vai ter que o resultante, né, o RTVNAN, vai ser o REQ1 em paralelo com o REQ2. É isso aí. Professor, uma, uma outra dúvida que eu fiquei é que nesse caso aí, por exemplo, a corrente eu considero como se fosse uma corrente só, é, por exemplo, quando é malha, geralmente é uma corrente, é, quando é duas malhas assim, uma corrente na esquerda e uma na direita, né? É. Aí nesse caso, seria uma corrente só? Não, você só está analisando a corrente, você só vai analisar a corrente que está em RL, né? Você não está analisando isso, RL. e nem isso, só está analisando isso aqui, ó. Ah, naquele esquema, como se fosse um resistor no meio, né? É. Que aí ela recebe, tipo, como se fosse corrente dos dois lados, né? Isso. Pra falar a verdade, é. não, né? Como a fonte só tá de um lado, o sentido vai ser esse aqui, e aí vai derivar pra baixo e, pra, e, e vai continuar pra direita. Entendeu? Assim. Corrente, na realidade, é. ela vai estar tá assim, ó. E um até o nó. Aí vai ter aqui um e um, dois aqui, e aqui um e três, por exemplo. Entendeu? Uhum. Então, vai chegar a corrente aqui no nó, vai sair do nó e vai descer do nó. É isso aí. 
Tá. Beleza? Eu até te mas eu tenho que ter errado alguma coisinha aí na corrente, na tensão. Ah, mas beleza, bom que é frente também. É, isso é verdade. Muito bem. Gente, então, mais uma vez aí, bom dia a todos e todas aí. É, vamos começar, né? Porque se não começar, não termina. É, olha só, hoje eu quero começar o assunto de diodos com vocês. Né? E, só que assim, eu, vou, eu não vou ficar me atendo muito a detalhes, não, tá? É, eu vou trabalhar mais. Oh, meu Deus. Vou trabalhar mais com. Com, com os conceitos, não com o conceito, mas mais com aplicações mesmo, né? Só o comecinho, que vai ter uma parte mais conceitualzinha, bem de leve. Então, é, então, hoje a gente vai trabalhar um pouco de diodos e circuitos retificadores, vamos ver até onde que dá para ir, não sei, né? E, mas vamos lá. Bom, é, isso, eu vou aqui tirar para cá e vou aumentar esse zoom aqui. Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho dos diodos, né? Diodos, né? Então, eles são bipolos, né? São dispositivos, são dispositivos bipolos, porque tem dois polos, dois terminais, semicondutores. Tá? E daqui a pouco fica claro o que é esse tal de semicondutor. Porque basicamente nós temos duas categorias bem definidas, os condutores e os isolantes. E o semicondutor é um cara que está é, é, assim, entendeu? Ali queima dos dois lados, né? Então assim, é, tem hora que ele é, tem hora que ele não é, esse é o semicondutor. Em uma certa característica ele é condutor, em certa característica ele não é condutor. Esses semicondutores aqui, notadamente, nós vamos estar vendo eles sempre de silício. Mas eles podem ser também de germânio. Mas assim, é bem difícil de encontrar um diodo de germânio, sabe? A aplicação é muito restrita. Existe, né? Mas assim, como o mesmo é silício. Esse é o material. Eles são... É, digamos assim, é, originários, né? É, originados de válvulas. Sabe válvula de rádio velho? Eu vou falar rádio, é, válvula de rádio velho para vocês é piada, né? Tem uma garotada aí que tem, é, nem, nem completou 18 anos aí, né? Então, quando fala assim, válvula de rádio velho, rádio velho passa na cabeça e Deus do céu, o que é rádio velho para vocês, né? Ou então, o que é rádio velho para mim, né? Sei lá, não sei. Vamos ver aqui um rádio velho, tá? Um rádio velho para vocês entenderem. Quando eu falar de rádio velho, é velho mesmo, hein? Vou pegar aqui um rádio, rádio a válvula. Rádio velho, velho, velho mesmo, imagens, né, isso, isso é rádio velho, não esse, esse é novo, esse é novo, é, também eu não quero nada de venda, não, quero, ó, esse aqui é rádio velho, esse é um rádio velho, rádio velho, bem velho, não tinha nem FM, gente, não existia FM, né, ó, atrás dele, por dentro, ele é desse jeito, ó, nossa, filme, não quero ver. Ai, meu Deus. Né? Então, por dentro, é, aqui, ó, vamos pegar esse aqui. Esse aqui, esse aqui tá ótimo. Abrir em nova, em nova guia. Olha, esse aqui, ó, por dentro é isso aqui. Ó. E esses, esses caras aqui, que é de vidro, eu, eu acho que você já deve ter visto, né? Bom, não sei. Eu acho que quase todos já devem ter visto isso, de, de alguma forma, né? Não ao vivo, né? Ao vivo, realmente, são, são poucos os que viram. É, atualmente, né? O pessoal mais da minha geração viu. Então, eu tenho um aqui, eu tenho um rádio desse aqui em casa que eu preciso dar uma reformada e ele funciona, mas não pega nada, mas funciona. É, é que ele precisa de uma antena enorme, gente. A antena dele tem que ser muito grande para pegar alguma coisa. É terrível. Mas, enfim, ele tem uma válvula aqui, parece essas válvulas. É essa aqui, ó. 
Aqui, ó, tá vendo? Isso é uma válvula. Né? Eu nem sei que válvula que é essa, porque não é a minha especialidade isso, né? Mas é uma válvula. A válvula tem a função do transistor e do diodo. Só que é uma coisa assim mais antiga, né? É válvula, nem sei que válvula é essa. PCL de 82, 16 anos. Rádio TV, recepção de rádio e TV. Né? Enfim, tá aí. Não vou me alongar nisso não, tá? Então, é, isso é rádio antigo, né? E é, nesses rádios existiam as válvulas tinha as válvulas, é, que tinha válvula de iodo, né, que tinha essa função, né? Tinha a mesma função. O símbolo do diodo, aliás, antes de falar do símbolo, eu vou falar como que ele funciona. Eles é, são dispositivos... que conduzem... Se diretamente... Oh, meu Deus, não é nada disso. Se diretamente... Polarizados... E deixam de conduzir... Se... Inversamente, inversamente polarizados. Bom, o símbolo dele é esse aqui. Ó. É uma seta. E essa seta indica o sentido do fluxo elétrico. Bom, mais ou menos... Você sabe que nós adotamos o sentido da corrente do positivo da bateria para o negativo da bateria, né? Você já deve ter visto isso daí, né? Nós adotamos que a corrente elétrica, ela flui do polo positivo para o polo negativo, certo? Certo? deve ter visto isso, sei lá, se não viu, tu vai ver agora. Então, nós adotamos que a corrente elétrica, ela sai do positivo, ela sai do positivo, aqui aí, né, e volta aqui para o negativo. Nós adotamos isso. Depois, um dado senhor, lá atrás, descobriu que isso não é verdade, e que, de fato, a corrente elétrica ela sai do polo negativo na realidade ela sai do negativo e vai para o positivo isso porque o elétron tem carga negativa então o elétron que está aqui acumulado ele está no polo negativo né? Quer dizer, está nos dois, né? mas aqui eu tenho uma concentração de, muito grande de elétrons com carga negativa. E o fluxo vai ser do negativo para o positivo. O negativo é onde tem mais elétrons. Né? Essa é a ideia. Entendeu? Tá, mas e, 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 e o diodo? É, então, o diodo não é para este fluxo aqui. Esse fluxo, o diodo não funciona assim, não. Tá? O diodo ele funciona é, exatamente no, no sentido, não neste, que é chamado de real mas no sentido convencional. O diodo trabalha assim, no convencional. Sentido convencional, tá? Bom, é, esse é o símbolo de diodo, tá bom, gente? É, você vai encontrar também, deixa eu só pegar aqui o... o Vou voltar aqui. Você vai pegar também, é, em relação a tudo isso, é, vou ver se eu coloco uma figurinha do diodo para vocês. Eu vou pegar essa, da, essa daqui. Ó. É, capture. Ferramenta de captura. Capturar. Pronto. 
Vou pegar essa daqui. Copiar. E a gente vem aqui. Ctrl V, colar. Então, ele fisicamente é assim, ele é muito pequeno, ele tá? Você tem régua aí? Se você não tem, eu vou dar uma ideia para vocês de um diodo. O diodo ele tem mais ou menos uns. Olha, uns 7 milímetros de comprimento, mais ou menos. Essa parte preta aqui, tá? Que é o silício dele. Uns 7 milímetros de comprimento, com um diâmetro mais ou menos de uns 3 milímetros. Tá? Ele é bem pequeno, gente. Lógico, depende da potência também que ele vai suportar, depende de uma, uma coisa assim. Mas esse diodinho aqui que eu estou mostrando, esse que eu falei, é diodo que ele suporta mil volts. Mas a corrente não é muito alta, na ordem de 1 ampere, não é tão alta assim. Tá? Mas tensão, ele aguenta bastante. Ele aguenta mil volts aqui. É bem, bem interessante. Bom, a gente vai também, pode também relacionar que esse terminal aqui, eu nunca fui bom para gravar esses nomes, tá? Mas enfim, vamos lá. Esse aqui é o anodo e esse aqui é o catodo. É isso que vocês precisam saber do diodo, é, em linhas gerais. Agora a gente vai começar a aplicar ele, é, assim, conhecer as, as aproximações. Então, vamos falar das aproximações do diodo. Aproximações. Então, a primeira aproximação, um diodo ideal. Né? Então, eu vou falar que o diodo, aí eu vou voltar lá, que eu, eu não estou afim de ficar desenhando ele. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Aliás, eu vou, eu vou inclusive, pegar o outro diodo também. Opa. Aqui. Ctrl C. Vou aqui. Vamos colocar ele aqui o Ctrl V. Vamos deixar ele aqui, né? Eu, eu queria, inclusive, deixar ele mais ou menos igual aqui, para a gente ter a mesma ideia. Pronto. Veja que o tracinho que ele tem aqui, ó, é esse símbolo aqui, ó. Então, esse é o sentido de corrente, tá? E eu vou, eu vou também fazer uma outra coisa aqui, para ficar belo. Eu vou fazer isso aqui. Pronto, virou uma figura só. Então, de outro ideal, tá bom? Hum, tá bom. Então, nós vamos pegar esse diodinho, esse diodinho aqui ideal. Quer dizer, é o diodo. Não é que ideal, mas é o diodo. Tá? E eu vou usar ele aqui. Então, eu vou pegar aqui uma alimentação. E vou dizer o seguinte. Olha, se a gente pegar esse diodo ideal aí. Aliás, diodo ideal não, esse diodo. E alimentar ele. Mas eu não posso fechar curto, tá? Porque senão ele queima. Então a gente vai pegar aqui e vamos colocar aqui uma lâmpada. Opa, ficou assim. Deixa eu apagar isso aqui. E deixa eu posicionar melhor esse cara aqui. Pronto. E aqui eu vou colocar uma lâmpada. Ok? E vou fechar essa é a minha ideia aqui de é... então, nesta condição a lâmpada vai acender a lâmpada vai acender olha, olha o brilho da lâmpada não é verde né amarelo Olha o brilho da lâmpada. Ela acendeu, ó. Ela acendeu. Tá bom? Mas eu não gostei não, porque eu preciso usar ele mais um pouquinho. Deixa eu fazer o seguinte. E eu vou copiar ele aqui, que nós vamos precisar aqui embaixo. Vamos subir aqui um pouquinho. Agora sim. E esse cara atrapalhou. Mas tudo bem. Então, esse caso aqui, da minha lâmpada, ela acendeu. Por quê? Porque está diretamente polarizado, ou seja, 
a corrente elétrica está saindo positivo, está acompanhando a seta do diodo aqui, está passando pela lâmpada, e belezinha, tá? Então, nessa condição ideal, isso está acontecendo, se bem que isso não é a questão da aproximação ideal, o que vai ser mesmo é o que vem logo à frente, tá? o que nós vamos fazer aqui na sequência. Esse aqui eu vou fazer uma polarização reversa, para vocês terem uma ideia do que, que vai acontecer. Né? Então, vamos por aqui. Essa aqui é direta. E essa vai ser a reversa. Tá bom? Mas não é ainda. Então, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou dar uma editada nele primeiro, para poder apagar essas porcarias aqui que não vai me adiantar em nada. Vou apagar esse cara aqui. Pronto. Agora de novo. Legal. E agora eu vou fazer isso. Continua. E o que, que vai acontecer? Nada. A lâmpada não vai acender. Tá? Porque a seta está ao contrário do fluxo. Né? O fluxo de corrente é para vir aqui, mas a seta está ao contrário. Ele não vai deixar passar. Então, nessa aproximação ideal, nós podemos dizer que ela se equipara. Vou deixar aqui, depois eu vejo o que eu faço. Opa. Né? Então, ele, ele se equipara né, o circuito se equipara a na direta a polarização direta a isso aqui simplesmente uma fontezinha eu vou aqui colocar uma chavinha eu vou colocar a lâmpada aqui para não me perder tá é, e fechar esse ah, ficou ruim isso aqui aqui Pronto. Ok. Então, na direta, eu vou agora fazer isso. E já vou copiar aqui que eu vou precisar na reversa também. Né? Então, na direta, gente, ele equipara isso aqui, ó. Simplesmente isso. Uma chave acionada. Né? E a lâmpada vai acender. E na reversa. ele se equipara a uma chave aberta. Então, quando a gente põe essa, essa situação aí, na, é, no, diodo, no diodo ideal, ele tem esse comportamento, tá? Um comportamento exatamente desse jeito. Bom, é, vamos ver mais um pouquinho. Falta a gente ver o gráfico. Vou colocar aqui, né, na condição do gráfico. Graficamente, a gente vai pegar aqui, vamos fazer um gráfico aqui, e vamos colocar aqui, né? Aí eu vou colocar, esse cara vai ser é, a corrente, a corrente não, tipo, daqui tem que ser a tensão. Vamos colocar assim a tensão, e aqui a corrente. E quando ele está diretamente polarizado, que é o lado positivo, nós podemos dizer o seguinte, que ele vai... Ele, é, ele vai aqui, ó, quando ele for polarizado diretamente, tensão positiva, podemos dizer que vai acontecer ele conduzir. E quando for tensão negativa, ele não vai conduzir. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Se eu aplicar com tensão positiva, ele já conduz. Né? É, 
Eu acho que eu posso até colocar aqui mais uma, mais uma linha aqui. E você pode entender que qualquer, qualquer tensão positiva que eu colocar, ele vai estar tá conduzindo. Né? Para falar a verdade... Isso. É desse jeito mesmo. Porque... Isso aqui aqui. É, isso aí mesmo. Então, qualquer tensão que eu aplicar aqui, ele vai, ele vai conduzir. Né? Na verdade, essa linha aqui eu acho que nem precisa, viu? Deixa eu apagar aqui, ela nem precisa, porque ela perde um pouco o sentido. Só para dizer o seguinte: olha, quadro, primeiro quadrante ele conduz. No quadrante, no, no primeiro, segundo, terceiro, primeiro, no segundo quadrante ele não conduz. Terceiro e quarto também não. Tá? Então, isso aí, quando a gente fala, ó, primeira aproximação, que, que é o ideal, né? Vamos escrever aqui. Primeira, primeira aproximação. Eu escrevi primeiro, né? Mas eu vou colocar primeira aproximação. Então, primeira aproximação. Aproximação, que é o ideal. Tá? Aí nós vamos. Alguém, alguém não entendeu isso aqui? Essa primeira aproximação? Deixa eu ver se eu acho que vocês. Se vocês ficarem quietos, eu vou entender que vocês entenderam. Tá? Então, tá. então vamos agora ir para a segunda aproximação. A segunda aproximação, ela não tem um nome específico. Né? Então eu vou tirar o tal de ideal aqui, não tem um nome. É só a segunda aproximação. Aproxi, aproximação. Né? E continua a mesma coisa. A única diferença é que, na realidade, eu vou incluir aqui essa chavinha, ela vai ter, mas eu vou colocar aqui, é, eu vou colocar aqui, uma fonte, uma fonte, uma fonte reversamente polarizada. E vou chamar isso aqui de tensão do diodo, VD. Ok? Mas vai acender. E aqui é a mesma coisa. Eu vou colocar também uma fonte aqui. Reversamente polarizada. Tá? E ela não vai acender, porque está reversamente polarizada, a chave está aberta. Bom, como que ficaria? Essa parte aqui do, 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 do desenho aqui não muda, tá? É só a questão da aproximação. E como que ficaria o meu gráfico aqui? Bom, o meu gráfico, ele mudaria um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo, acho que consigo. Né? Ele ficaria assim. É, é, a parte negativa continuaria desse jeito, tá? Mas, a parte positiva, ela ficaria deste jeito aqui, ó. Ele ficaria não conduzindo, opa. Não conduzindo. Aí vai chegar uma hora que ele vai pá, conduzir. E essa tensão aqui é a tensão VD. Que no silício, silício é 0,7 volts. E no germano, 0,3 volts. Tá? Então, entenda que a segunda aproximação, ela considera, a primeira consideração, considera, é, é, aproximação, considera que o diodo o diodo ele é um curto, se estiver diretamente é, polarizado, e uma chave aberta, se estiver reversamente polarizado. Tá? Essa é a primeira aproximação. A segunda aproximação, ela considera a mesma coisa, mas ela considera que tem uma queda de tensão. Que mesmo que estiver diretamente polarizado, como nesse é caso aqui, vai ter uma queda de tensão, porque ele provoca, o diodo provoca uma queda de tensão. Tá? Então essa é a ideia... É, dessas aproximações aqui. Então, bom, aí eu vou para a terceira. A terceira aproximação é o que nós chamamos de real. Tá? A terceira aproximação é o que nós chamamos de real. Que também não é, não. Mas é mais próximo da real. Então, o que, que vai acontecer... Ele vai pegar a segunda aproximação, vai manter, mas ele vai colocar aqui 
um resistor. Eu vou colocar assim, ó. Resistor do diodo. Dentro do diodo, tem um resistor. Não é que tem um resistor dentro do diodo, é que ele se comporta como um resistor, entendeu? E aqui a mesma coisa. Vou colocar o nosso resistor aqui, que é o resistor do diodo, tá? Esse é o RD. Ok? Muito bem. E como que fica o nosso gráfico? Ah, ele fica quase igual. A diferença é que em vez de ele pegar e fazer isso que ele fez aqui, na realidade ele vai fazer alguma coisa mais ou menos assim. Ele vai vir aqui, como está vindo, fazer, fazer uma curvinha aqui e com essa curvinha subir uma inclinação. Entendeu? Quem vai provocar essa, essa inclinação, quem vai provocar essa mudança de tensão em corrente é o resistor interno do diodo, que na verdade não é o resistor, é o comportamento resistivo que o diodo tem. Isso no primeiro quadrante. Então, os três modelos, os três modelos né, que eu tenho para apresentar para vocês, é a primeira aproximação, que é essa aqui, Deixa eu só deixar isso aqui na, na, mesma, na mesma escala. Esse aqui. No caso, eu posso até copiar. Primeira aproximação, que é simplesmente uma chavinha. Né? E ele conduz ou não conduz, e não se discute mais o assunto. A segunda aproximação, ele é a chavinha, conduz ou não conduz, mas ele provoca uma queda de tensão. Então, eu não vou ter aqui tensão que eu tenho na fonte, não vai estar lá na lâmpada, vai ser um pouco menos. Ele vai perder 0,7, se for de silício, ou 0,3, se for de germano. E a quarta aproximação, eu tenho esse comportamento resistivo, né? vai dar uma inclinadinha. Mas eu tenho também uma coisa que eu preciso comentar com vocês, que é, e eu vou mudar esse cara aqui, que é o comportamento no terceiro quadrante. Quando tanto é, ficou horrível, é, tanto o, a tensão é negativa, quanto a corrente é negativa. Tá? Ou seja, é a polarização reversa. Tá? Na polarização reversa, o que vai acontecer? O diodo ele vai conduzir. Vai chegar uma hora que ele vai conduzir. Tá? E ele vai quebrar. Essa condução é chamada de tensão de Zener. Tá? É, é, mais, é mais perfeito aqui, tá? Eu desenhei meio tortinho, mas é mais perfeitinho aqui. Tá? Mais perfeitinho. Eu vou fazer aqui retinho. Então, ela é... Mas, na verdade, ele é alguma coisa assim. Tá? E aqui ele vai queimar. Então, a tensão de Zener. Então, quando você pega um gráfico de um, um diodo, né? que é o, a terceira aproximação, é, ele vai ter... Acho que a primeira aproximação não faz muito segundo, sentido. A segunda to, também não, mas dá para colocar. Mas essa aqui faz todo sentido. Né? Se a gente polarizar direta, então isso aqui é a direta, beleza? Então, polarização. Polarização direta. E aqui a polarização reversa. Tá? Então, essa aqui é a reversa. Essa é a direta. Tá bom? Então, quando você faz a polarização reversa, tudo bem que está aberto. Mas se você começar a aumentar a tensão, aumentar negativamente falando, se você começar a aumentar a tensão negativamente falando, aumentar, aumentar, chega uma hora que ele conduz. Ele conduz e se você insistir ele vai queimar. Bom, existem alguns diodos que são fabricados para operar nessa região, chamada região de Zener, que são os conhecidos diodos Zener, tá? que é usado para re, re, é, é, regulagem de tensão. Bom, um diodo Zener trabalha aqui, e os diodos retificadores trabalham aqui na, na polarização direta, no primeiro quadrante. Tá? 
Então, se você pegar um datasheet, ele vai te falar qual é a máxima tensão direta e qual é a máxima tensão reversa. Por que a máxima tensão reversa aqui? Mas... Tudo bem, gente? Muito bem. Né? Então, tá. é, então, agora vamos avançar mais um pouquinho e vamos falar sobre os circuitos retificadores. Circuitos retificadores. Circuito retificador, basicamente, é um circuito que ele pega uma forma de onda senoidal, não precisa ser senoidal, mas normalmente senoidal, né? e ele, é, através, vou representar o, o circuito retificador com um diodo, tá? Então, através desses circuitos, desse circuito aqui, ó. Né? Através desse circuito, ele vai sair alguma coisa, né, digamos que assim. Então, isso é um circuito retificador. Bom, o circuito retificador faz isso. Aqui eu vou colocar uma, uma coisa assim. Né? Então, o circuito retificador, ele, ele vai tirar, eu vou até grifar aqui, ó. Ele vai, opa, não grifei, agora eu grifo. Ele vai tirar esse semiciclo negativo aqui, ó. Tá vendo? Ele vai tirar. Isso, isso é o circuito retificador. O circuito, circuito retificador, nós vamos estudar três tipos. É, vamos estudar o circuito mas, é, retificação meia onda, retificação onda completa e o onda completa nós vamos estudar em dois tipos, é, derivação central Ou então em ponte, quer dizer, e o ponte. Beleza? Vamos trabalhar isso daí. Muito bem. No circuito retificador, no circuito retificador, meia onda, ele tem essa característica aqui. Ó. Vou pegar aqui um uma fonte qualquer, alternada, não faz sentido a gente usar um circuito retificador em corrente contínua, tá, gente? Corrente contínua já não tem a inversão de polaridade. Eu não, eu não retifico corrente contínua, eu retifico corrente alternada, tá? Então, eu vou pegar aqui meu circuito retificador, é, aliás, minha, minha fonte, vou pegar essa fonte, vou colocar, colocar um diodo e nisso eu já estou construindo o meu retificador é, é, meia onda, tá? E, e vou até a carga. A carga, eu vou usar esse cara como carga. Eu vou deixar um resistor aqui, porque eu não posso fechar curto. Curto não. Eu sempre tenho que deixar uma, alguma coisa. A fonte tem que alimentar alguma coisa. Não posso simplesmente fechar o fio aqui, que aí queima tudo, tá? E isso aqui é um retificador meia onda, tá? Então, eh, podemos dizer o seguinte, que essa composição aqui, ó, é, essa composição, deixa eu ver, isso aqui é a carga, né? essa, essa composição aqui, ó, é o retificador meia onda. Né? Então, a gente pode pensar o seguinte, que eu tenho, eu tenho, é, a gente pode colocar aqui um conectorzinho aqui, colocar um conectorzinho aqui, colocar um conectorzinho aqui, um conectorzinho aqui. Pronto. Isso, isso daqui é o retificador meia onda, beleza? Então, o que, que vai acontecer? Vai entrar uma onda aqui. Não gostei. Você vai dar. Ah, 
muito grande, mas tudo bem. Né? Então eu vou fazer aqui bem pequeno. Vai entrar aqui uma onda senoidal. E aqui na saída... Vai sair, é, eu vou por aqui, por aqui, tá? e aqui na saída vai sair o seguinte, o semiciclo vai passar, positivo, e o negativo não vai passar. Né? Então o que acontece? Se a gente pensar o seguinte, ó, eu tenho o semiciclo aqui, ó, tá vendo? O positivo vai passar pelo diodo. Mas o negativo não vai passar. Então eu vou ter uma onda assim. Né? Isso é a ideia de um retificador meia onda. Né? Aí eu peguei, é, não sei se vai funcionar, gente, mas eu peguei aqui no, no Liveware. E eu montei o circuitinho, tá vendo? Coloquei aqui um resistorzinho de 1K, 10V, 1Hz para poder enxergar. Eu vou pegar e colocar aqui um osciloscópio, não sei se... É, se vai dar certo, mas enfim, vamos lá. Vou pegar esse osciloscópio aqui. E eu vou, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar esse osciloscópio. Só que esse cara não tá legal, ele não tá travando. Aí. Aí. Tá. E, e vou colocar. Aí. Aqui que tá, tá chato. Pronto. Eu coloquei esse osciloscópio aqui. Vamos ver se a gente consegue é, enxergar o que, que vai acontecer. Não sei. Vamos ver se vai dar certo, né? É, mais ou menos. Eu, eu vou agora só ver se eu consigo mudar aqui. Vou colocar o máximo 15 e o mínimo 15. Vamos ver como que fica esse cara aqui. Então, eu tenho aqui o sinal de, 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 de alimentação, tá? Alimentação, que está chegando aqui antes do diodo, tá bom? Antes do diodo está acontecendo isso, né? É, deixa eu ver se eu consigo colocar mais um, mais um gráfico aqui. Pronto. Ah, deu pra nada. Eu vou colocar aqui, eu vou deixar os 12, tá bom, tá? Eu vou colocar agora no, no canal, no outro canal aqui, o osciloscópio. Não é coisa. E esse cara aqui, eu vou trazer aqui e por aqui. Pronto. E agora vamos ver o que acontece. Eu vou simular e eu quero ver... É, ficou bom, mas não ficou bom. Aqui eu tenho que mudar para 15. 15. Deixa eu ver se vai dar certo. Aqui. Isso. É, dá para ver aqui nos, nos dois aqui, ó. Eu acho que tá... Esse aqui não adiantou muito, não. Esse... Ah, tá. Aqui tem que ser... Canal 2. Como que eu tiro esse canal aqui? Eu não quero. Isso. Né? Então aqui a gente vê o canal 2, como que tá. Né? Eu posso mudar aqui o, o tempo dele. Deixa eu, se eu mudar para onde, deixa eu ver se melhor. Aí. A gente pode ver aqui o, 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 o canal 2, o canal como que tá. É, eu vou colocar o negativo aqui para ficar mais fácil da gente ver. Menos 3. E tá dando um, um pico interno aqui, que eu é, nem sei explicar por quê. Não era para acontecer isso, mas tudo bem. Porque não era para dar isso aqui, não era bem no zero mesmo. Não era para conduzir, mas tudo bem. É praticamente zero também, né? Então, vamos nos, nos pegar nisso daí. O importante é você ver o seguinte, olha, só o semiciclo positivo que tá passando. Semiciclo negativo não tá passando. Deixa eu ver se eu tiro esse cara aqui. 
Vamos ver aqui. Tá vendo? O, o, o... O texto. Não. não sei. Então, eu tenho uma senoide na entrada, mas na carga eu não tenho. Na carga eu estou tendo... Ah, não, mas aqui está errado. Está... Eu tenho que jogar, na verdade, aqui, ó. Ah, tá certo. Tá certo, sim. Eu acho. Agora sim. Olha lá. Tá vendo? Né? Então, assim, isso tá sejado aí por causa do coisa. Mas agora tá certinho. Eu tô pegando certinho no negativo aqui. Né? Então, a gente consegue agora ver bem bacaninha, como que é essa retificação meia onda. O importante de você ver é o seguinte, apesar de eu estar entrando, é, apesar de estar entrando, vou botar um azul aqui, apesar de estar entrando, ok, né, apesar de, de estar entrando uma semana de completa, na realidade, e eu vou fechar esse cara aqui, e eu quero aumentar esse cara aqui, né, hum, e aqui eu vou aumentar para 1. Um. Ok. Vou aumentar para 1 um é 2. Estava 2, eu aumentei para 1. Um. Bom, não sei se você consegue enxergar. É, talvez não. Então eu vou mudar a cor aqui para uma cor preta. Ok. Eu estou com os dois gráficos aqui no mesmo, no mesmo cor. Observa que o, o semiciclo positivo está preto aqui. Ó. E é ele que está passando. O semiciclo negativo não está passando. Tá? Então, isso é a composição de um retificador meia-onda. Aí, dentro dessa ideia de retificador meia-onda, o que importa para nós é uma coisa, é saber qual é a tensão média na carga. Lembra, tensão RMS, que é a tensão eficaz, ela é utilizado Em corrente alternada. Em corrente contínua, nós falamos de tensão média. E isso é uma corrente contínua, porque não está variando polaridade. Pode variar a tensão, mas não varia a polaridade, então é corrente contínua. Né? Aí, a literatura, ela, ela, ela traz que a tensão média no retificador meia-onda, ele é dado... Por, deixa eu pegar aqui, isso. A tensão média, no um retificador meia-onda, ah, deixa eu trocar de cor, não gosto. Vamos pegar aqui em verde. Então, a tensão média vai ser igual é, a tensão de pico é, menos a tensão do diodo tá, sobre pi. Então, esse aqui é a equação para a gente calcular a tensão média. Legal? Então, por exemplo, para a gente saber qual é a tensão média lá naquele circuito, então, calcule a tensão média na carga. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aquele circuitinho que nós estamos fazendo aqui. Eu vou tirar o meu, meu osciloscópio aqui, que não me interessa mais. Eu vou pegar aqui o captura de tela. Uh, caramba, deixa eu tirar esse negócio aqui. Aí. Vamos pegar de novo aqui a captura de tela. Captura. Não. Deixa eu fechar esse cara aqui que não me interessa. Agora sim. Selecionar. Selecionar, capturar. E aí eu vou capturar isso aqui, ó. tá vendo? 
Pronto. Copiar. Aqui. Então, Ctrl V aqui. Em algum lugar ele foi, não sei onde. Aqui. Então, vamos calcular qual é a tensão média nesse cara aqui, tá? É... Esse gráfico não quer sair, não é paciência, pode azar dele. Então, a tensão média, né, que vai ser essa tensão aqui, ó, essa tensão aqui, essa tensão média, né, então ela vai ser tensão média, vai ser tensão de pico, menos a tensão do diodo sobre pi. Então, a tensão média, teórica, vai ser tensão de pico. Aqui a tensão é 10 volts, certo? É, é, alternado. Eu estou colocando 60, 1 Hz para poder simular no, no osciloscópio desse aplicativo, caso contrário, não consegue. Mas não importa. A gente pega, então, aqui a tensão média, ela vai ser igual a, a 10 volts vezes raiz de 2, porque tensão RMS é igual a tensão de pico vezes raiz de 2. Não. Sobre raiz de 2. Tá. Daí você tira que a tensão de pico é igual a raiz de 2 vezes tensão RMS. Como foi dado RMS? Porque toda vez que eu não falo em corrente alternada que tensão que é, é porque é a RMS, tá? Toda vez que não falar, é alternada. Então, é RMS. Então, beleza. Então, é só fazer raiz 2 vezes a tensão é RMS. Eu tenho a tensão de pico. Menos. Eu não falei que diodo que é, então, se eu não falei, é o, é o silício. E o silício tem queda de 0,7. Eu já falei isso para vocês. Dividido por pi. Então, a tensão média para esse cara aí vai ser, vamos pegar aqui o calculador, é, pronto, é, dois é, raiz dez vezes ponto sete menos pi divide olha lá 4,28 volts então a minha tensão média 4,28 volts tá eu não sei lá no nosso simuladorzinho quanto que vai dar né vamos ver eu vou apagar esse cara aqui Vou colocar aqui no oscila, um multímetro. Vamos ver se a gente acha. Um voltímetro. Pode ser um, volt, um multímetro? Pode ser. Digital multímetro. Eu queria um analógico, porque eu acho que ele não vai. Ele, eu acho que ele não vai. Eu vou, vou tentar, mas eu acho que ele não vai ficar meio. Não vai ficar muito parado, tá, gente? Acho que ele vai ficar oscilando demais isso aqui. Mas vamos tentar. Coloquei aqui. Opa, caiu. Pronto. Vou dar dois cliques aqui para ver. Ele não fala nada. Botão na direita, modo, tensão, DC. Tá certo. Vou medir. Se eu colocar em AC, eu estou medindo a RMS. Aqui eu estou medindo RMS, tensão eficaz. Se eu colocar em DC, eu estou medindo tensão é, média. Eu vou colocar aqui, vou ver agora quanto que ele indica, mas tá vendo, ó, esse é o meu problema, tá? A frequência está muito baixa. Eu vou aumentar a frequência para ver se a gente consegue ficar tá mais fácil aqui de enxergar. Então, eu vou colocar 60 Hz, para ver se a gente consegue ver com mais facilidade. Ó. É... É, fica difícil aqui. Deixa eu pegar o novo. Eu vou deixar ele em 5 volts. Ó, um pouco menos de 5 vezes, ele não está dando precisão. 
Então, eu vou trocar esse cara aqui, que não, não está me adiantando em absolutamente nada. Eu vou colocar um, um, um digital. O problema é que ele vai ficar oscilando e é difícil de, de ler com ele. É, Para a corrente continuar, beleza. Corrente alternada, ele varia demais. Bom, mas é o que tem, né? Pronto. Mesma coisa. Vamos clicar aqui, vamos colocar em tensão, descer, tudo bem. E vamos ver o que, que ele vai indicar. Ah, ele varia, tá vendo que ele varia? Né? Varia demais. Você não consegue fazer uma leitura decente com ele. Não consegui ainda usar esse cara para esse tipo de aplicação. Move. Ok. Properties. Não. não consegui. Mode, mode, mode. AC. Eu tô em AC, mas aí eu tô medindo a RMS. Não, eu não quero. Eu quero DC. Bom, enfim. Deixa para lá. É, já sabia que essa dificuldade no simulador tem mesmo de medir. Não sei porquê, né? É tão simples. Eles não, o algoritmo dele não, não permite. Mas está aqui, ó. se a gente medir, vai dar mais ou menos esse valor aí. A, a diferença vai ser a diferença entre a teoria e a prática. Né? Então, é, é essa o conceito. Deixa eu pegar aqui para vocês. Gente, até aqui, alguma dúvida? Como que está? Está fácil? Professor, só ver se eu entendi certo. Se for é, a fonte for corrente alternada, então, seria a tensão RMS. É, no caso na verdade, da, dessa conta aí, para ver a tensão de pico. É, na realidade, não é exatamente a fonte, mas o, o que você vai medir, né? Se eu quero medir uma tensão alternada, então eu vou usar RMS. Tá? Ah, tá. Por quê? Se você usar tensão média, existem dois tipos de tensão para você medir, basicamente. E, e o multímetro, quando você pega o multímetro, vamos pegar o multímetro aqui para vocês verem, né? Está bem... Multímetro aqui, fica bem... Bem, bem fácil aqui, multímetro. Então, assim, é, deixa eu ver um multímetro para a gente consiga enxergar imagens. Eu quero a escala dele. É, mais ou menos. Não é muito mais, né? Mas tá bom. É, vai ter que ser qualquer um desses aqui mesmo. Vocês vão ter que acreditar no que eu tô falando. Mas, ó, eu vou pegar um multímetro aqui qualquer. Eu vou pegar esse multímetro aqui. aqui. Ah, ficou bom. Deixa eu... É, fechar aqui. Deixa eu pegar ele de novo. Ah, que porcaria. Capturar. Eu vou pegar ele aqui, ó, tá vendo? Beleza, pegamos, vamos lá para a lousa. E qual que é a ideia? É, Ctrl V. Agora ele está lá em cima. Se a gente for medir o um multímetro... É, aqui, né, em cima da fonte, é uma, uma fonte de corrente alternada. Né? Eu sei que ele é de corrente alternada. E aqui no multímetro você tem duas opções. Ou você coloca para medir tensão, ou você coloca aqui, que é corrente alternada, V de tensão, tio de alternado, ou você põe, põe aqui, ó, nessa, nesse range maior aqui, que é V, e aqui tem um traço contínuo e um tracejado, que significa que é, corrente, que é tensão contínua. Tensão contínua, corrente contínua. Então, se eu vou medir tensão, eu coloco ou aqui ou aqui. Mas, na realidade, o que, que eu estou fazendo? Quando eu coloco aqui, eu estou medindo tensão RMS, que é média quadrática. E quando eu coloco aqui, eu estou medindo tensão média, né? Quando a gente vai medir em corrente contínua, eu preciso usar isso aqui. Por quê? Porque tensão média em corrente, em corrente alternada, tensão média em corrente alternada é zero. 
né? Imagina, eu tenho, aquele, eu tenho aquela cenoide que eu mostrei para vocês. Nós temos aí a cenoide, cadê? Eu vou fazer aqui, ó. Nós temos aqui a... Uh, meu, amarelo. Aqui. Nós temos aqui a cenoide. Poxa, a hora que você faz matematicamente a soma dessa parte positiva com essa parte negativa, dá zero. A hora que você tira a média, vai dar zero. Então, tensão média na, tens... na corrente alternada... Tensão média é zero. Então, se você colocar aqui, virar ele aqui para qualquer valor de tensão média e medir corrente alternada, ele vai indicar zero. Por quê? Porque é zero mesmo. Né? A tensão média na corrente alternada é zero. Então, a minha saída é o quê? Eu vou medir, não a tensão média, eu vou medir em tensão é, RMS. Essa aqui. Então, eu coloco desse lado aqui e meço, tá? Agora, quando eu vou lá para a corrente contínua, já depois de retificado, mesmo que seja pulsante, aí já não faz sentido eu medir a RMS. Por quê? Porque o algoritmo de, de cálculo desse RMS é para senoide, não para meia onda. Então, lá faz sentido eu calcular a tensão média. Ele vai me calcular a média. Tá joia? Que é a corrente contínua. Hum. Gente, mais alguma dúvida aí? Beleza, professor. Obrigado. Tranquilo. Professor, Oi. se eu mudar a frequência ali nesse circuitinho que o senhor fez, altera só o, o ciclo, o tempo de ciclo de, da, da tensão alternada? É, isso. Ah, lógico, é lógico que o valor nominal da tensão vai mudar, né? Porque você, nós temos que pensar que essas tensões que a gente está calculando, é, na realidade, é integral no tempo, né? Nós estamos somando no tempo esse formato de onda. Então, assim, se eu aumento a frequência, a minha tensão aumenta, né? É lógico, ela vai aumentar até o máximo, que pode, né? Que é alguma coisa, digamos assim, a RMS, ela não vai conseguir, ah, eu, vou ter, eu aumento a frequência, eu vou ter mil volts. Não, não é isso, né? Mas você vai, vai se aproximando daquele valor máximo. Né? Então, lembra que a gente estudou a tensão é, senoidal? Ela tem o seu valor de pico aqui, não é? Tensão de pico. Se eu aumentar a frequência, eu estou tendendo a chegar nesse valor de pico, como tensão RMS. Entendeu? A tensão de pico é essa aqui, ó. Raiz de 2 vezes RMS. Então, se a gente tem lá 127 volts na tomada, na realidade, nós temos 127 vezes raiz de 2 em tensão de pico. Se eu aumentar a frequência, eu vou chegando perto desse número. Né? Quanto mais frequência eu colocar, mais próximo eu vou chegar nesse número. É, e quanto menor a frequência, mais longe eu vou ficar desse número. Né? Então, esse número 127 é um número que a gente atinge. É, mas, evidentemente, que é uma, uma média quadrática. Né? Mas se a gente mexer na frequência, a gente consegue um resultado mais interessante. Né? É... Isso porque nós vamos ter muito mais pico de tensão ao longo do tempo do que se, se ficar com uma, tensão mais, uma frequência mais baixa. Bom, mas também não é, não é coisa assim tão grande a mudança não, tá gente? É pequeno. Né? Então, aqui eu, eu mantive um hertz, que é para poder simular, porque o meu simulador ele é meio capenga, né? Então, se você põe 60 hertz, você não consegue enxergar mais nada. Lá no osciloscópio fica, não para, fica um negócio muito doido. Então tem que colocar um hertz para poder enxergar. Professor, a tensão de pico é tensão, é, é tensão contínua? Não, não necessariamente. É, contínuo tem a ver com polaridade. Né? Você vê a coisa, não só de... Certo. A vitória do Inter 4 3 em cima do América de Cali. Já, já. Você não quer mais um escanteio. Mais uma bola que vai viajando. 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 Mais uma bola né? esse lado aqui, em cima aqui do gráfico é positivo, embaixo do gráfico é negativo. Então, aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo, certo? 
Então, se eu tenho inversão de polaridade, e isso é físico, tá, gente? Físico. Na tomada, você vê. Né? Se eu perguntar para vocês, qual que é o positivo da tomada? Né? A resposta correta é falar assim, não, não, não cabe falar em positivo da tomada, porque é corrente alternada. Tem gente que vai falar que o positivo é isso aqui e o outro, o outro é o negativo. Aí, aí você vai falar, não, não, mas esse outro aqui é o, é o neutro. Mas neutro não é negativo, neutro é zero. Entendeu? A gente simboliza o neutro em cima desse eixo aqui, ó. É zero. Então, assim, na tomada não tem polaridade, né? Você não fica olhando. Eu nunca vi ninguém parar na frente da tomada e ficar olhando o plug do carregador de celular e ficar olhando assim, caraca, vai agora. É assim, né? É, tipo assim, deixa eu pegar um retângulo aqui para simbolizar o que eu quero dizer. Né? E vocês vão concordar comigo, eu acredito, né? Imagina. Alguma vez você viu alguém chegar numa, numa tomada, né, na frente de uma tomada, e fala assim, caraca, véio, e agora, como que eu encaixo? Assim ou assim? Ou assim? Assim. Entendeu? Nunca, né? Você não fica, você simplesmente espera para lá, porque você sabe que tanto faz, né? Tanto faz. Tanto faz ele estar tá, é, com a marca... Vamos escrever uma marca aqui para ficar bem legal. Né? Tanto faz, a marca está escrito, sei lá, vamos colocar assim, Motorola. Tanto faz, a marca está assim. É, não sei se vai dar certo aqui, porque às vezes ele só muda e a marca não muda, não adianta. Eu vou fazer assim. Então. Tanto faz, ele está assim ou ele está assim, né? Concorda? Vai carregar do mesmo jeito, não vai? Pensando que os pinos estão tá atrás, nós não estamos vendo. Então, isso é corrente alternada. Corrente contínua não é desse jeito. Aí você pega lá uma, uma pilha, né? Eu tenho lá um controle remoto, e aí eu tenho uma pilha aqui, e eu tenho que colocar essa pilha no controle remoto. E aí eu te pergunto. Faz sentido? É assim? Ou é assim que põe? Ou é assim? Né? Entendeu? Faz sentido, né? Vai ver todo sentido. Você sabe que se você não colocar isso aqui na posição certa, ele não vai funcionar. Isso é corrente contínua. E esse aqui, você sabe que tanto faz colocar nessa posição ou nessa posição aqui, ele vai funcionar, funcionar do mesmo jeito. Isso é corrente alternada. Entendeu? A grande diferença é... Eu acho que tem dispositivos eletrônicos de corrente contínua que se você inverter a polaridade não dá nada. Né? É, um exemplo mais ou menos parecido com isso aí é o carregador do, do iPhone, né? O carregador do iPhone, ele é, ele é uma, uma coisa assim, né? é uma coisa mais ou menos assim. E tanto faz você colocar essa face para cima ou para baixo, ele, funciona, ele carrega do mesmo jeito. Não sei se vocês já viram o iPhone, é diferente do Android, o Android você encaixa de um jeito, né? Ele tem uma posição para encaixar, só encaixa daquele jeito. O do iPhone, não. Ele encaixa de qualquer jeito. É, com, é, com essa bolinha vermelha que eu desenhei, que não tem, ou com essa bolinha para cima, ou com essa bolinha para baixo. Ele encaixa e carrega do mesmo jeito. Né? Mas aí, é, o motivo é outro. Aí é uma eletrônica que fizeram para possibilitar isso. Né? É, mas, no geral, o que a gente tem é o seguinte. Olha, é, se, eu tenho, se eu tenho variação de polaridade... Nós estamos falando em corrente alternada. alternada. E se eu tenho é, polaridade fixa, então nós estamos falando de contínua. E aí eu queria quebrar o paradigma, talvez, né, que talvez vocês tenham, né, não era para ter, mas, é, mas pode ser que tenha. Né? Então, é o seguinte, vou pegar aqui alguns desenhos né, e falar isso aqui, isso é alternado. Se eu desenhar isso aqui, Deixa eu trocar a cor aqui. Isso aqui também é alternada. Né? Porque aqui é o positivo e aqui é o negativo. Aqui é o positivo e aqui é o negativo. Agora, se a gente pegar uma situação assim, por exemplo, aqui é o positivo e aqui é o negativo, e eu desenhar uma tensão assim, ó, é contínuo. 
Isso é contínuo. Mas isso aqui também é contínuo. Positivo e negativo. Isso aqui também é contínuo. Também é contínuo. Tá? E, e isso aqui também é contínuo. Aqui fugiu um pouquinho, já virou alternada. Então, veja, tudo isso daqui é contínuo. Qual é a diferença? Em nenhum caso, ele invadiu o quarto quadrante. Aqui não, ele invadiu o quarto quadrante. Isso é alternado. Então, isso aqui é alternado. Tá? Então, grava isso, tá, gente? Corrente contínua não é a tensão que não varia. Isso é corrente contínua pura. Né? Ah, o Jefferson falou que a entrada tipo C do Android também, tanto faz. Aí, tá vendo? É, não sabia, meu Android, quer dizer, eu até tenho Android, mas não uso, mas assim, ele é, é aquele que tem posição para encaixar. Né? Mas assim, é, isso vocês têm que gravar, tá, gente? Diferença entre corrente alternada e corrente contínua. Na corrente alternada, vamos medir em tensão RMS. Na corrente contínua, vamos medir em tensão média. Oh, professor, a tensão VRMS é igual a VCC, né? Não. Isso aqui, isso aqui é medida em corrente alternada. Não, porque, tipo assim, eu peguei, tinha um exercício lá que era para achar a tensão de pico, né? Lá na parte lá de transformador. Eu calculei lá a tensão de, na, na catação saída, que é o N2, que é o, a parte secundária. Achei ele e depois eu calculei ele por raiz de 2, que deu a tensão de pico, né? É, é, se você multiplicou, você chegou na tensão de pico, provavelmente. Isso, é na tensão de pico, porque a tensão de pico você acha... A tensão no, no, no coisa secundária, depois você multiplica por raiz de 2 para achar a tensão de pico. É, mas não, não corrente contínua, entendeu? Ah. É, 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 é não, porque lá, lá é tipo corrente alternada, né? É corrente alternada. É que é, assim. Porque entra alternado e depois sai assim, porque lá estava de 1, um, estava de 10 para 1, um, né? Então é, uhum. é um abaixador, né? Que é um transformador abaixador. Isso. Isso, é, é isso aqui é menos tensão de pico, entendeu? Eu tava em dúvida nisso aí, entendeu? Que ela, se ela é igual, né? Ah. E a tensão RMS é alguma coisa mais ou menos por aqui, ó. Ah. Isso aqui é a tensão RMS. O que tem a ver de você pegar esse semiciclo negativo, jogar para cima? Porque lá no cálculo da tensão RMS... Se você... Deixa eu ver se eu tenho aqui o cálculo de tensão RMS senoidal. É, não sei se eu vou... Uh, é que eu esqueci. Okay. É, é que naquele material que você mandou lá, sobre... Só que exercício que você deu explicativo lá, estava lá que você colocou a tensão VSR era igual a tensão VCC. Eu fiquei em dúvida, né, Fernando? Deixa eu perguntar para ele, você é mesmo. Não, não, se eu coloquei isso aí, tá errado, não é não. Ah, então, acho que deve estar tá errado mesmo. É, pode ser. Eu fiquei em dúvida, fez... É, ah, não, 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 eu, eu não falei que é igual. É, é, na realidade, não, é, não, é, não foi essa a ideia. A ideia é falar o seguinte, que a tensão RMS, ela é para corrente alternada, mas ela representa a mesma tensão em corrente contínua. Hum... Entendeu? Então, tipo assim, ó, temos um chuveiro que ele é 127 volts corrente alternada. Certo. Qual a tensão em corrente contínua que eu tenho que colocar para ele funcionar do mesmo jeito? 127 volts. Entendeu? Porque hum. elas são pareadas. Elas são pareadas. É, então, é... Aqui tem algumas formas, né? Mas... Ah, eu, eu, eu peguei e calculei assim, porque eu fiz aquela forminha lá que você falou, que é 
tensão sobre N1, que é o, o número de espira 1, igual a tensão 2 sobre o número de espira 2. Achei a tensão 2, que é a, né, que é a tensão secundária, e multipliquei pela raiz de 2, que deu a tensão de pico. Ah, entendi. Entendeu? Eu, eu fazendo um exercício e fiquei com dúvidas. Será que é essa tensão VSR que é igual ou não? Fiquei é, meio não, 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 assim, né? Não, não é que é igual, não, mas é... Ó, aqui, é, isso daqui é... Aí, mas pelo, é pelo procedimento que eu fiz, eu acho que tá certo, né? É, essa ideia. Aqui, gente, olha, é uma ideia, isso aqui é o um cálculo, né? Mas é um cálculo, assim, que vocês só vão aprender na faculdade, né? É uma integral, né? Então, ele está fazendo uma integral de 1 sobre T, é, do tempo inicial até o final, da, da tensão, função de T, dt. Né? Enfim, eu não vou, não vou trabalhar isso aqui com vocês, mas é só para ter uma ideia, que esse, essa, esse cálculo, ele vem de uma matemática, uma matemática um pouco mais avançada, né? E ele te mostra qual é o valor da tensão RMS, né? Então, a tensão, o valor da tensão RMS é um equacionamento, né? Aliás, perdão, aqui ele está fazendo o cálculo da tensão média, não é RMS, perdão, falei besteira. Da tensão média. O, 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 o cálculo da tensão média aqui, ó, deu zero. Sim, porque a tensão média é zero. Aí, a gente tem que partir para média é, é, quadrática, entendeu? Essa média quadrática vai dar mais ou menos aqui, ó. Né? Que ele chama também de tensão média aqui, mas é média quadrática, tá? Então, é essa ideia. Então, é. Exi existe um outro valor médio que também se fala, mas abrir imagem, mas é, não tem sentido, não, é, não tem aplicação prática, que é essa média aqui, ó, esse valor médio aqui, ó, tá? Não, é, é, a me é, é metade aqui, ó, não, o que manda mesmo é esse aqui, ó, atenção RMS, esse aqui. E aí, tensão de pico. Essa tensão média aqui é besteira. É isso. Bom, gente, eu acho que o que dá para fazer hoje é isso. Mais que isso, não dá. E aí, a aula que vem, eu continuo. Vamos fazer uma live, né? Assim, por enquanto, eu estou ajudando um pouco de vocês nas lives, mas é que realmente as lives acabam sendo... É, normalmente é, o pessoal é, nesses tipos de disciplinas reclamam bastante quando não tem as lives, né? Porque as lives você consegue tirar dúvida, tal. Bom, mas enfim, na próxima aula nós vamos estar falando sobre retificador é, onda completa com center tape, que é mais difícil de entender, mas né, e se der tempo deve dar o retificador de onda completa em ponte, né? É, porque esse retificadorzinho que nós acabamos de falar, ele é bem legal, ele é baratinho, é fácil de fazer, né? Mas ele tem um problema, né? Aquele semiciclo negativo que foi gerado, não é aproveitado, né? Então, não é... Se, se a gente pensar em eficiência energética, não dá para a gente achar que esse retificador, ele tem eficiência energética, ele não tem. Porque, de cara, ele está jogando fora metade da senoide, né? Então, que eficiência energética que tem esse cara? É muito baixo, né? Mas, em alguns casos, ele é bem interessante. É, né? Mas, assim, hoje é mais, assim, acadêmico mesmo, para a gente saber que existe. Beleza? Então, é isso, gente. Se alguém... Eu encerro por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Eu fico mais um tempo. E, caso contrário, é, bom final de semana para vocês. Obrigado, professor. Você também. Falou, professor. Obrigado e boa noite. Boa noite, tchau. Olha, eu vou fazer. É, eu vou terminar o exercício, mas se caso tiver alguma dúvida, eu mando algum e-mail para você avisando alguma coisa. Ah, pode me mandar, fica tranquilo. O importante é que você não em dúvida. Beleza? Beleza, valeu. Falou, boa noite, senhor. Boa noite. Até mais. Até mais.